Inu antu, bolu nantu. Mama, mama ju. Mwani ya chane, ya chane, ya chane, ya chane. Hey, what's up, everyone? Thank you so much once again for tuning in into True KTV. What was my shukran kabla? Na pia tukimalizia. So today, guys, as I was packing my belongings and... Uh, nikijitayarisha kutoka kwa ofisi nimepokea simu. Okay, it's unapata sometimes mimi nakwanga ngumu sana ku receive new numbers. Uh, that's why ni download Trucola, Trucola. No ni naletea yangu na mimi nani anapiga. Yamo inaletea the name that you are saved uh, oftenly. So nimekaa naona hii namba inapiga, hii inapiga, hii inapiga. So I uh, decided to receive it. Na ku receive ni mtu akaniambia alikuwa ananiuliza kwenye ofisi zetu ziko it's a lady alikuwa anaanza kwenye ofisi ziko anataka kuja kuniona at the same time nataka kutoka so uh, i availed myself nikamwambia kuje kwa ofisi na fortunately amefika sijui ni nini imefanya ani pressure hivyo yote anataka kuniona anataka kufika kwa ofisi leo hii nikajaribu kumwambia si kuje kesho hapana nataka leo nikajaribu kumwambia asubuhi mapema utapata mtu kwa ofisi hapana nataka leo Kumaanisha kuna kitu namuasha, kuna kitu namuuma ambayo anataka kuja kuniambia but sijui ni gani. Sijui hata kulingana na venye ameingia hapa ni mwana hayuko sawa. It's somebody mwenye sijaiona, for real sijai muona. So sijui kama yasha iniona but according to me on my side I've never seen ha. So kwa set ni kwa namgeni. Karibu mam. Miko majina anaitwa Bella. Mhm. Karibu sana. Eh na mimi majina yangu ni Nancy. Karibu. Eh. Eh umeni. Hello, nataka kuja. Hapo ni kwa True TV. Nataka kuja, nataka kuja. Haya umefika. Eh ni kweli nimekupigia simu na nimesumbuka nimehangaika ukweli nimekipia bio. Eh. Enyewe nasikia kama ni kama nimechanganyikiwa ni kama siko sawa ni kama sijijui ni kama sijielewi okay. kuna kitu kuna kitu inakuchanganya kwe kuna kitu imenichanganya na siku nishanganya imenistua nimestuka ingine sijawahi yani siwezi si sinaona si kama ni kama si sijifahamu vyema vile nimefika kupata simu yako mm. na bari yako nimeelekezwa kuna mtu amekuja kwangu kunitembelea tulikuwa tunakaa na yeye kwa proti moja kitabu kitu 8 months mm. alafu leo akanitokea akakuwa mgeni wangu mm. nikamkaribisha tuju nilikuwa ninamjua kitabu lakini vile nilimkaribisha akakuja na maripoti ingine maneno zingine nini Loo yangu inanduda. Nasikia ni kama mawazo yangu imesimama, moyo wangu umeshtuka. Sijui nieleze nini. Niko na jambo limenistua kabisa kuna msichana wangu. Amekuwa shule. Na sasa alikuwa mwaka wa 4. Na huyo msichana wangu kwa kitu 5 months mimi hatuja kuwa na mawasiliano. Eh nimemtafuta kwa simu alikuwa ananipigia siku ina nyingine alikuwa anakuja mpaka nyumbani alikuwa ananitisha mahitaji yake sasa nikashidwa mtoto amenyamaza tu aongei nimesubuka nimehangaika lakini msichana wangu msita, eh, m, kama msichana tu nikasema wasichana wakipika kiwango kingine pengine ameoleka hataki niniwe hiyo maneno ni mm -hmm. maana amenyamaza ni first born second born ama ni ni second born ni eh. second born sasa hiyo kitu imenistua na vile tu mimi nilikuwa naangojea msichana wangu ndio sasa tutawasiliana atanitafuta ndio hmm. sasa simu yake siichiki hmm. simpati katika hiyo hali mimi tu nilikuwa nimetuliza moyo lakini siku ya leo hmm. leo leo tu jioni ndio nimekusumbua hivyo huyo mama amenielekeza kwako kuna maneno amenipatia na sielewi hasa hiyo mama kwani ni waina gani 
Wanisha ana, anatujua ama juwezi kuelekeza kwetu kama huyo mama hata saa hizi nini sifikili ni muelewe vizuri ama anaitwa Sharon anaitwa anaitwa Sharon Sharon eh Sharon uh-huh. ilikuwa namjua kitabu sasa huyo Sharon mm. si story amenipatia hapo sijui ati ti mtoto wangu ati aliuawa hajapotea ati sijui DCI maneno mengine DCI ni kachindwa ni kachindwa utawahi tokewa na mtu hivi wewe mm-hmm. unamwalika tu kama mgeni mzuri alafu anda kuletea stori zingine mpaka unachindwa mtoto wangu hii maneno akajulia wapi mm-hmm. bora amekaa kinyamaza nayo akajua aje inamuhusu aje mtoto wangu alimjua aje juu alijua aje mtoto wangu simpati na bona azikuje kuniambia sasa ni anakuja na man story ngina sijui mtoto aliuawa atikuuawa sijui DCI hiyo connection mimi ukiniona nimekuja hapa kusema ukweli mimi si uko sawa mimi tunaoamuawa mimi si uko sawa hiyo maneno sielewi hiyo wewe na ujongea mtoto wako kwa muda gani miezi 5 ni kweli mimi miezi 5 sijawasiliana na huyo mtoto na ulifika shule ukajua kumenda aje sijaenda shule unajua sasa wasiana okay unaweza fikiria ni pia pressure ni ingia pengine kwa raza dunia mm. pengine ameoreka unajua kwanza msichana akioreka si anajivishanga kiasi nilikuwa ni alafu usiku kwa ninaona miezi 5 kama ni miezi mingi kuligana na mm. okay mimi siku kwa na nafikiria ati kuna kitu kibaya kinaweza kikakuwa kimefutendeka kwake juu the fourth year huyu msichana ni machua Mm. Usi? Mm-hmm. So ulikuwa unajielewa tu pengine hata naweza pata kazi ya kibarua mahali hivyo. Mm. Si wanafanyaga mpaka vibarua. Okay. Si ndio? Mm. Kwa hivyo unaweza amini juu sasa alikuwa anajua mimi huko nyumbani na agaika tu pengine msichana aliamua washa sasa nisijisimamie kiazi niache kusaidia ni kusubua nini? Kusubua mama yangu. Mimi katika hiyo matumaini mm kusema ukweli mimi loo yangu imeshtuka baya baya bofu sijui mm. sijierebi na huyu Sharon anakaa jeju leo nimekuwa hapa na clients DCI Sharon ya huyu Sharon anakaa je huyu Sharon ni mama black kiazi mm-hmm. ako na kamwili tu kiazi si mnono si mwe baba eh nywele ni black nywele yake si kubwa hivi lakini ako na kanywele kiazi Eh umesema ulikuwa unamjua kitambo. Nilikuwa namjua kitambo tulikana naye kwa proti moja lakini tena akadisappear. Unajua mtu kuhama anaenda kwa proti kine. Mm. Sasa so, tuseme tu alihama. Alihama. Okay, na huyo Sharon alikuwa anaongea na msichana wako. Alikuwa anamjua. Oh. Si tulikuwa kwa proti moja. Kwa hivyo oh. alikuwa anamjua juu sasa msichana alikuwa anakuja kunitembelea. Okay. Na tena huko alikuwa yani Uyu uyu Sharon ni kama tulikuwa tumetoka maili ya fulani. Sasa kulikuwa aga na connection. Unaona? Mm. Alikuwa anamjua huyu msichana. Juu sasa huko town walikuwa wanapatana tu. Mm. Eh. Walikuwa wanapatana. Alikuwa anamjua juu sasa ni kama alikuwa aga tu rafiki. Atukukua tuna tulikuwa tunaelewana tu vizuri. Mm, yeah. Tulikuwa tu kama marafiki. Kwa hivyo msichana akikuja kutedea wanapatana tu. Eh. So, so mnasema tutoka mnene akamua. Eh, kuligana na Shalon, mm-hmm. mimi ameniambia ni DCI. Ni DCI simjui simuelewi. Lakini akanielekeza hapa. Nikikuja hapa ati nitapata ushuhuda wa ukweli na mtanisaidia. Okay, unajua leo tumekuwa na Shalon na DCI, lakini hii story sasa inakaa ina relate juu wakati mtoka hapa mtoka hapa akisema ko na siri. We? <laughs> So maybe ini alikuja tu kwako kukwambia hivyo tu. Alikuja kwangu kama mgeni na mimi hata sijui. Okay, hiyo si ndio. Nilikuwa mwanana kwa muda gani ndio akakuja. Yaani hmm. mwisho kuonana ilikuwa lini? Alikuwa na miezi ilikuwa ni miezi siwezi nikakumbuka lakini ni miezi kadhaa. Okay, right. Mm. Sharon Sharon mwenye akakwambia. Sharon. 
Shalom. Hata nilikuwa na okay, vile tu tuliacha na aliona tu nimestuka kanielekeza kwako akanipatia namba yako atukukuwa na maongeo mengi ndio nilistuka. Mm. Eh. Hey. Okay, najua si vizuri kuongea kama yuko hapa. Mm. Mimi maybe nione kama nitampata kwa simu. Nya. Eh, mama mene. Mama na yule ni stua. Eh. Hai. Hai. Wa, ni dunia. Jamaa kwa na vurugu hapa. Mm. Yeye vurugu amekuwa nayo hapa leo. Eh. Hata sijui. Eh. Hello. Hello, Sharon Sasa. Hey, will you talk to Evo too? Okay. Hey. Oh, Mambo. Poa, Ukwaje. Niko Poa. Eh hey, yeah, nimepata mgeni tu hata saa hizi jafika kwa nyumba nilikuwa nataka kutoka kwa ofisi nikapata mgeni na nikaa ni mgeni wako. Mgeni wangu tena. Okay, ni, ni kitu kama umemtuma huko kwa sababu eh hey. okay, amekuja. Mhm. Akaniambia kuna kitu umemwambia. Sasa sijui kama ni kweli. Ai, ni anakaje? Ni ma, ni madam. Mbona na yeye? Eh, tumekuwa na yeye. Hizi vitu ananiambia ni ukweli ama ni story zake? Ni ukweli. Maneno yote amekuambia ni kweli. We, hiyo ndo siri ulikuwa na ficha ama kuna siri zingine? Bado kuna zingine. Hiyo ni moja wa hiyo. Hizo siri. We? Eh. Sasa sasa <laughs> Okay, utapatikana saa ngapi ama unaweza patikana saa hii kuja muongee maneno ya kabla niende mimi niende kwa nyumba. Ah, saa hii sezeka, yezekani ju nime travel kidogo nimeenda mbali. Maybe kesho. Kesho. Eh. Hey. Eh, hey, saa kesho tafika kwa ofisi. Akuja. Utakuja? Eh. Hey. Eh, hey, hebu kujua ifafanue maneno ju. Ai. <laughs> We? Itakuja kesho. Inashtua? Eh, eh, maneno yao mzee, acha tu ndio. Aya sawa basi acha tu schedule kesho jota. Eh. Acha tuone kama mam pia atakatapatikana kesho. Ya yeah, tu schedule tunakaa tutakutana wote. Sawa. Aya na kama mtu akutana mimi mkukutana na Jay pia mtaendelea tu. Sawa, sawa. Aya asante. Aya karibu. A good night. You too. Ya. We? Kwa hivyo ni ukweli. Mtoto kuawa. Eh? Yeah? Mtoto wangu. We? Yeah. Ana mimi ni kama. Eh. Yeah. Sasa na mama kwa hiyo muda yote amjongea na mtoto wako, hujafikiria kumtafuta. Wewe ni kama mimi ulikuwa unapewa unaweka maisha yake hatarini. Okay, sasa hashiki simu. Ni kweli. Simu yake inaingia. Ile wazo iliniingia ni kwamba mtoto pengine ameoleka ndio sasa amejifi. Amenyamasa. Hashiki, kumaanisha simu yake inaingia lakini hashiki. Hata ingi. Nilimtafuta hashiki. Hmm. Hey, yaani simpati. Oi. Mimi nikafikiria tu amejifisha tu. Hmm. Si kushikwa na ilo wazo naona mtu akiwa for the asili mtondo mkubwa mmm uwezi lakini ni mtoto mkubwa lakini kwako si mtoto mkubwa kwako bado ni mtoto wako kusema ukweli mm. uh, lakini okay washa washa tu, tusiamini kwanza washa tusiamini kwanza juu kukufa hata vile ninashidwa mm. hii hii hi, inalileti aji ya tisharon si yaye akajulia wapi hii maneno hiyo mm. Alafu unajua mambo ya kivo mtu aongeagi sana. 
Kwa hivyo sasa huyu mama kunitokea kuniambia mtoto ameuawa. Lazima mm. kama anajua ako na ukweli kabisa ameame aba amehusika. Hawezi tokea hivyo kukuja kuniambia hata waisi mimi mtanichunguzia. Hiyo maneno. Mm. He he. Hajaribu na evidence yake na maneno yake ni atasema statements zake ndio itachunguzwa then unajua kama ni kweli. Otherwise mimi nimeshukuru sana kwa kutuamini na kututembelea. Eh nitaiweka hiyo katika record zetu then uh, I'm sure tutashughulikiwa na utasaidika penye tutaweza. Penye tutaweza tutakusaidia. Na penye hatutaweza kufikia wenyewe wataweza fikia hapo tutakuwa connect na wao wakusaidie. Si ni sawa mama. Eh? Si ni sawa. Sasa hiyo Yo, yani ni kushuguza mtoto wangu ameuawa ame ama a, mahali yako. Si eh, kulingana na evidence yako na ah evidence ya Sharon mimi mm. amekuambia. Mm. Ndio saa yuko hapa mimi sijasikia saidi yake ya story. Hivi kuna story iko ilifanya ndio akuja kuambia hivyo maybe hatujui. Lakini jumele umefikisha kwetu mm. tutakusaidia penye tutaweza. Penye tutafikia. Na tukifikia hapa tuone hatuwezi tutakuelekeza mahali utasaidika vilivyo ama ni aje nipo tu mmm si usikeni na jina unaona unakaa umechanganyikiwa unajua sasa nashidwa ni nini yani ni nini tunashunguza uweze ati ukaanza uka, uka kufikiria ati ya mtoto wako hayuko kukufa labda kushunguza mahali wa ame, ako amewekwa mahali Sinu, ako sasa tutachunguza tujue kama ni kweli tutaita hao manini wote yeah. wakuja hapa tuangalie kama ni ukweli unaona na mtu hmm? tao uliona mlea peke yako ama ako na baba na mlea peke yangu hmm. wah <laughs> sawa mama acha juu shafikisha acha nitafikishia mwenye ofisi hii ripoti nitamuelezea kila kitu akiweza kukufikia ni sawa na akitumana mm. pia kubali then tutakusaidia penye tutaweza si ni sawa okay. yeah so guys thank you so much for watching uh, it's the end of today when uh, nikijipanga saa kwenda home na hii kesi ambayo imekuja ime arise tena hope all will be well and hope we hope her daughter is safe where she is atuamini hizi ni story tu bado hatuna evidence tuamini so we don't believe mpaka tuhakikishe so guys kama ni mchana shinda salama kama ni usiku lala salama until next time bye bye